গুড মর্নিং বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজ ভিডিওটা আমরা একটু অন্যরকম ভাবে শুরু করলাম তো দেখতেই পাচ্ছ সকাল সকাল আজকে আমরা রেডি হয়ে নিয়েছি এই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তোমরা সবাই জানো যে আমরা ট্যাংরা চায়না টাউন এরিয়াতে থাকি তো আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই চলে এলাম তোপসিয়া ইএম বাইপাস ক্রসিং এ এখান থেকে আমরা নিয়ে নেব লেফট টার্ন সোজা চলে যাব সায়েন্স সিটি মোড়ের দিকে এই সায়েন্স সিটি মোড় থেকে আমরা নিয়ে নেব ডান দিকে টার্ন টুয়ার্ডস রবি ঠাকুরের মোড় বা রুবির মোড় যে জায়গাটা যাব বলে আমরা ঠিক করেছি সে জায়গাটা কিন্তু কলকাতার খুব কাছেই আর আজ আমরা যাচ্ছি একটা জঙ্গলে তো দেখো কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম রবি ঠাকুরের মোড়ে এখান থেকে আমরা সোজা বেরিয়ে চলে যাব গড়িয়ার দিকে হ্যাঁ জঙ্গলেই যাচ্ছি কারণ সত্যি কথা বলতে সবার কাছে টাইমের খুবই বড়ই অভাব তো সেক্ষেত্রে সবার পক্ষে সুন্দরবন যাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না আর ডুয়ার্স যাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না তাই এই ব্যস্ততার ফাঁকে একটুখানি জিরিয়ে নেওয়ার জন্য যারা একটু প্রকৃতি প্রেমী তারা কিন্তু এই জায়গাটায় চলে আসতেই পারো যেখানে আজ আমরা যাচ্ছি এই কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম পাটুলি ঝিল পার্কের এখানে আমাদের ডান হাতে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের এই পাটুলি ঝিল পার্কের ওপর একটা ব্লগ আছে যারা দেখনি তারা কিন্তু চ্যানেলে গিয়ে ব্লগটা দেখে নিতে পারো তো এই পাটুলির মোড় থেকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি গড়িয়ার দিকে এই চলে এসেছি আমরা গড়িয়ার মোড় আর আমরা সোজা এই ইএম বাইপাস ধরে এগিয়ে চলেছি বাড়িপুরের দিকে আর আমরা সোজা ইএম বাইপাসটা কন্টিনিউ করব তো সোজা এগিয়ে এলে এই যে কামালগাজির ওভারব্রিজ আমরা এই ব্রিজটা ধরব আর এই বাঁদিকের যে রাস্তাটা আছে এই রাস্তাটা কিন্তু চলে গেছে সোনারপুর তোমরা শুধু রাস্তার দুধারের এই ভিউটা দেখো এত সুন্দর এর ভিউ যে এটাকে দেখানোর লোভটা না কিছুতেই সামলানো গেল না এই আমরা চলে এলাম এলাচির মোড় এই বাঁদিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে এলাচির দিকে আর এই এম বাইপাস এই সোজা রাস্তাটা কিন্তু চলে যাচ্ছে বাড়িপুরের দিকে কলকাতার কাছাকাছি এত সুন্দর একটা পরিবেশ আছে এত সুন্দর একটা রাস্তা আছে সত্যি কথা বলতে আজকের আগে অন্তত আমার জানা ছিল না এই এম বাইপাস রাস্তাটা ধরে আমরা কন্টিনিউ করছি আমরা এগিয়ে যাব টুয়ার্ডস বারুইপুরের দিকে এই আমরা চলে এসেছি পাইকপাড়া ক্রসিং এই পাইকপাড়া ক্রসিং থেকে এবার আমরা এগোচ্ছি বারুইপুরের দিকে তোমরা খালি রাস্তার ভিউটা দেখো মানে দু পাশে এত গাছ এত সুন্দর লাগছে আর বিশেষ করে সকালবেলায় সব কিছু বন্ধ সকাল সকাল একদম রাস্তা বেসিক্যালি ফাঁকাই আছে এই কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসছি গেম বাইপাস রত্তলা ক্রসিং এ তো সোজা রাস্তাটা বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়িপুরের দিকে কিন্তু আমরা বাড়িপুর যাব না আমরা রত্তলা থেকে লেফট টার্ন নিয়ে নিলাম এই লেফট টার্নটা নিয়ে জাস্ট খানিকটা এগো লেই বা হাতে আমাদের আজকের গন্তব্য এই আমরা আমাদের আজকের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম তো আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে চিন্তা মনিকর পাখিরালয় এই বাঁদিকের রাস্তাটা হচ্ছে ইএম বাইপাস থেকে যেটা আমরা রত্তলার দিকে টার্ন নিলাম এটা সেই রাস্তা এসে খানিকটা জাস্ট একটুখানি এগোলেই এই চিন্তা মনিকর বার্ড সেঞ্চুয়ারি আর ওই টিকিট ঘরের সামনেই একেবারে আমরা আমাদের বাইকটাকে পার্ক করে দিয়েছি এই দিকটাতে তোমরা যারা ফোর হুইলার নিয়ে আসবে তারা এখানে তোমাদের ফোর হুইলার পার্ক করতে পারো টিকিট কাটা হয়ে গেছে একশো কুড়ি টাকা করে টিকিট দুজনের দুশো চল্লিশ আর আয়ুষ্মানের যেহেতু দশ সেই কারণে ওর টিকিট লাগলো না এখানে দশ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের 
টিকিট নেওয়া হয় না দশের উপরে গেলে তখন একশো কুড়ি টাকা করে টিকিট কিন্তু লাগবে चलो <laughs> অন ক্যামেরায় আমাদের কথা খুব কমই থাকবে কারণ জায়গাটাই এমন যে বেশি কথা এখানে বললে মিস করে যাব তাছাড়া এখানে বেশি কথা বলা মানা এখানে আসতে কথা বলতে হয় আর যতটা সম্ভব কম কথা বলতে হয় তো না হলে তোমাদেরকে এখানকার আসল যে সৌন্দর্যটা সেটা কিন্তু দেখাতে পারব না ঢুকেই এই স্মারক পোস্তরটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অনুযায়ী তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় এই চিন্তামণিকর পাখিরালয়টি উদ্বোধন করেন ঢুকেই প্রথমে এইটা দেখতে পাওয়া যাবে তো এখানে লেখা আছে কোন ডুজ আর ডোনস এই আমরা বাদিকের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যাব আগের নাম ছিল কয়ালের বাগান দু সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এটিকে অধিগ্রহণ করে দু সালের একুশে অক্টোবর বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর চিন্তামণি করের নামে নতুনভাবে এটি পরিচিত হয় এই বাস সেঞ্চুরি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের খুব কাছেই অবস্থিত এই বাস সেঞ্চুরির সব থেকে কাছের রেলওয়ে স্টেশন হল শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার নরেন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশন স্টেশনে নেমে তোমরা অটোতে চিন্তামণিক বার সেঞ্চুয়ারি চলে আসতে পারবে আর যদি মেট্রোতে আসতে চাও তাহলে বলবো কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে নেমে অটোতে চিন্তামণিক বার সেঞ্চুয়ারি তোমরা চলে আসতে পারবে এখানে ঘুরতে ঘুরতে যদি কেউ ক্লান্ত হয়ে যায় এখানে বসবার সুবন্দোবস্তও রয়েছে দেখো তোমরা খুব সুন্দর বসবার ব্যবস্থা রয়েছে গাছের তলায় গাছের ছাওয়ায় ঠান্ডায় সামনে একটা জলাশয়ের মতন আছে এখানে কিন্তু প্লাস্টিক জাতীয় কিছু আনা মানা মানে প্লাস্টিক এখানে অ্যালাউড নয় এখানে তোমাদের খাবারের কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই তোমরা চাইলে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতে পারো কিন্তু চেষ্টা করবে যেন এখানটা নোংরা না হয় কোনো রকমভাবে আবর্জনা যাতে না এখানে ছড়ানো হয় তো ওই জায়গাটাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের যারা যে ভিজিটার্স আমরা আসছি তাদের সিসিটিভি রয়েছে কিন্তু কোন অসুবিধা নেই এখানে একটা ছোট্ট বাঁদর রয়েছে খুব আহত খুব লেগেছে কোনোভাবে কিছুভাবে ভীষণভাবে ইনজোর্ড তো ট্রিটমেন্টের জন্য ওকে এখানে রাখা হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে মানে সাপ খোপেরও ব্যাপার থাকতে পারে তো তোমরা যারা এখানে আসবে তারা একটুখানি সাবধানে আসবে পাখি তো রয়েছে ভীষণ সুন্দর এই গাছগাছালি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য কিন্তু সাবধানতাটাও একটুখানি অবলম্বন করাটা খুব দরকার দেখতে পাচ্ছ এই গাছটা কত মোটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কত পুরনো এই 
ট্রেন বেশ কিছু না গাড়ি আছে মানে ভেতরে বলতে গেলে শেষের শেষ ধ্বংস অবশেষই মানে বুঝতে পারছো যে জঙ্গলটা আরো ঘন হচ্ছে কি যে ভালো লাগছে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না এবারে বলি কখন কখন খোলা থাকে সপ্তাহে প্রতিদিনই খোলা থাকে গরমকালে সকাল ছটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে আর উইন্টারের টাইমে সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই চিন্তামণিকর বার্ড স্যাঞ্চুয়ারি খোলা থাকে আশা করছি বুঝতেই পারছ যে জঙ্গলটা কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু বেশ গভীর হচ্ছে নানান পাখিদের আওয়াজ কানে আসছে জানি না ক্যামেরাতে কতটা কি আসছে ভীষণ ভীষণ কিন্তু ভালো লাগছে ভয় লাগছে কিন্তু ভালো লাগছে তোমরা যদি পারো একদিন সকাল সকাল কিন্তু চলে আসতেই পারো খুব ভালো লাগবে তোমাদের ভিডিও করতে করতে কিন্তু বেশ খানিকটা না ভেতরের দিকে চলে এসেছি আমি জানি না রাস্তাটা কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের দেখো দেখতে পাচ্ছ ওই সব ওই সব জায়গাগুলোতে মানে সূর্যের আলোও ঢুকছে না সেইভাবে এখানে সব মানে জায়গায় জায়গায় সরু সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে যেতেই না আমার একটু ভয় ভয় লাগছে মানে ধীরে ধীরে রাস্তাটা দেখো কিন্তু সরু হচ্ছে কিন্তু সৌন্দর্যটা কিন্তু কোনো কমতি নেই মানে রাস্তা সরু হচ্ছে কিন্তু এর যে অপার স্নিগ্ধতা সৌন্দর্য যেটা কিনা বেড়েই চলেছে রাস্তাটা দেখেছো মানে এমন রাস্তা যে সেখানে কিন্তু সূর্যের আলো কিন্তু পৌঁছাচ্ছে না মানে দেখতেই পাচ্ছ এই যে জায়গাটা মানে জাস্ট অভাবন্য ভীষণ ভীষণ সুন্দর এই আর একটা রাস্তা চলে গেছে
সব জিনিস এই সব পশু পাখিগুলো এখানে দেখতে পাওয়া যায় যেমন এখানে কাঠবিড়ালি আছে বেজি আছে শিয়াল আছে বেশ কিছু প্রজাপতি আছে এই বাসায় চড়িতে এবং সাপও আছে বেশ কিছু এই সাপও আছে কিন্তু তো তো তোমরা যারাই আসবে তারা কিন্তু বি কেয়ারফুল আমরা কিন্তু সোজা রাস্তা ধরেই এ করছি আমরা ডান্ডিক বাঁদিক কিচ্ছু করছি না চওড়া যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা ধরেই আমরা এগাচ্ছি কারণ বেশি সরু রাস্তাটা এখন কোথায় নিয়ে যাবে তারপরে এই জঙ্গলের মাঝখানে হারিয়ে গেলেই হয়েছে মাঝে মধ্যে না নিজের পায়ের আওয়াজে নিজেরই ভয় লেগে যাচ্ছে একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স এক আলাদাই অনুভূতি প্রচুর ছাতারে পাখি আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ গাছগুলো দেখো পাখি আছে বেশ কিছু দেখো আর একটা রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে ওইদিকে আর এই ডান দিকে আর একটা রাস্তা ঢুকে গেছে আমরা কিন্তু সোজা যাচ্ছি মনে হয় আমরা শেষ প্রান্তে এসে গিয়েছি হাঁটতে হাঁটতে এখানে কিন্তু না প্রচুর মশা তোমরা একটু মানে ফুল হাতা টাইপের কিছু পরে আসবে ফুল স্লিভস কিছু ভালো হবে মানে মশা যেখানেই কামড়াচ্ছে না সেখানেই দেখো এখানে কিন্তু সিসি ক্যামেরা আছে এমনি অসুবিধা নেই মাঝে মধ্যে না থেকে থেকে কি সব কি সব আওয়াজ বেরোচ্ছে নিজেরই না ভয় লেগে যাচ্ছে তো আমরা আপাতত শেষ প্রান্তে চলেই এসেছিলাম তো সেই কারণে আমরা ইয়ে করছি এবারে রিটার্ন ব্যাক করছি দেখি একটু অন্য দিকে যাই এই দিকটা তো চলেই এসেছি তো তোমরা যারা আসবে তারা কিন্তু ফুল স্লিপস কিছু পরো তাতে তোমাদেরই ভালো কারণ অনেক রকম মশ বিশেষ করে মশা প্রচুর মশা এখানে আর যেখানে কামড়াচ্ছে বাবা পুরো জ্বলে যাচ্ছে শুজ জাতীয় জিনিস পরবে প্লিজ কেউ পা খোলা কোনো কিছু পরো না মানে এই মশার কামড়ে শেষ হয়ে যাবে মানে এত জ্বলছে হ্যাঁ মানে বিভিন্ন পোকা যতটা ঢাকা থাকবে আমার মনে হয় বেশি ভালো
একটা বিস্তর বাঁশ বাগান বেশ সুন্দর ফ্লোরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এইও যখনই পাতা ঠাতা ঝরে পড়ে এখানকার যে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের সব রয়েছে তা অ্যাক্সাইড করে দেয় খুব আরাম লাগছে এত গরমেও গরমের সিকিভাগও আমরা এখানে এসে বুঝতে পারছি না আর ওইটা ওয়াচ টাওয়ার সেরকম কিছু উপায় নেই তাই প্রচন্ড খাটাখাটনি হয়েছে অনেক হাঁটাহাটি হয়েছে অনেক বড় একটা জায়গা সত্যি কথা বলতে এখান থেকে যেতে কিন্তু সত্যি মন চাইছে না কিন্তু কি করব যেতে তো হবে তো বলবো তোমরা আসো এসে এই জায়গাটাকে এক্সপ্লোর করো এই জায়গাটাকে দেখো তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে যারা নর্মালি নেচার লাভার আমি বলবো তাদের উচিত এখানটা একবার আবারও একবার বলে দিচ্ছি এখানে ভেতরে কিন্তু কোন কিছু খাবার ব্যবস্থা নেই ইনফ্যাক্ট জলটাও কিন্তু তোমরা ক্যারি কর সত্যি কথা বলতে ক্যামেরাতে তো জাস্টিফাই করা পসিবল নয় নিজের চোখ একটা আলাদাই জিনিস তো বলবো ওই কারণে তোমরা আসো এসে এই জায়গাটাকে নিজেরা দেখো নিজেরা অনুভব করো নিজেরা এক্সপিরিয়েন্স করো এই প্রকৃতির সংসর্গে একটুখানি সময় মানে কাজের ফাঁকে ব্যস্ততার ফাঁকে প্লিজ যদি পারো এসে সময় খানিকটা কাটিয়ে যো আশা করি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকে তাহলে গিউ এটা থামস আপ অ্যান্ড ডু কমেন্ট অ্যান্ড প্লিজ ডু শেয়ার ডু শেয়ার আওয়ার ভিডিও আর যারা আজকে প্রথমবার আমাদের চ্যানেলে এসেছো তাদেরকে বলবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য হ্যাঁ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল নোটিফিকেশানটাকে অন করে অল করে দিও তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থেকো ভালো রেখো বাই